ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்றைய பாடத்தில் நாம் நாட்பாக்களின் புறக்கோணங்கள் தொடர்பாக பார்ப்போம் அடுத்து நாட்பாக்களின் புறக்கோணங்கள் தொடர்பான விளக்கத்தினை பார்ப்போம் நாட்பாக்களின் ஒவ்வொரு உச்சியிலும் இரு புறக்கோணங்கள் காணப்படுகின்றது அதாவது குறித்த உச்சியை இவ்வாறு நீட்டும் போது ஒரு புறக்கோணமும் இவ்வாறு நீட்டும் போது ஒரு புறக்கோணமும் உருவாகும் மேலும் குறித்த புறக்கோணங்கள் புத்தெதிர் கோணங்கள் ஆகும் எனவே அவை ஒன்று சமன் எனவே அவற்றின் பருமன் ஒன்று சமனாக காணப்படும் ஆகவேதான் ஒரு நாட்பாக்களின் ஒவ்வொரு உச்சியிலும் ஒரு புறக்கோணம் வீதம் எடுத்து அவற்றின் பருமன்களை கூட்டும் போது அக்கூட்டு தொகை நாட்பாக்களின் புறக்கோணங்களின் கூட்டு தொகை ஆகும் எனவே நாம் குறித்த புறக்கோணங்களை எடுத்து நாட்பாக்களின் புறக்கோணங்களின் கூட்டு தொகையினை காண்போம் குறித்த புறக்கோணங்களின் பருமனை அளப்பதற்கு குறித்த கோணங்களினை ஒரு புள்ளியை சுற்றி ஒட்டுவோம் எனவே முதலாவது கோணமாக பி கோணம் அடுத்து கியூ கோணம் அடுத்து ஆர் கோணம் இறுதியாக எஸ் கோணம் ஒரு புள்ளியை சுற்றியுள்ள கோணங்களின் கூட்டு தொகை முன்னூற்று அறுபது பகை எனவே நாம் குறித்த செயற்பாட்டின்படி நாட்பாக்களின் புறக்கோணங்களின் கூட்டு தொகையும் முன்னூற்று அறுபது பாகை என முடிவு செய்யலாம் ஆகவே இதன்படி பி கோணம் சக கியூ கோணம் சக ஆர் கோணம் சக எஸ் கோணம் சமன் முன்னூற்று அறுபது பாகை அதாவது ஒரு நாட்பாக்களின் புறக்கோணங்களின் கூட்டு தொகை முன்னூற்று அறுபது பாகை அடுத்து உதாரண பயிற்சிகளை பார்ப்போம் குறித்த நாட்பாக்களில் புறக்கோணம் ஏ இன் பருமனை காண வேண்டும் அதற்கு நாம் முதலாக செய்ய வேண்டியது நாட்பாக்களின் புறக்கோணங்களின் மொத்த கூட்டு தொகை முன்னூற்று அறுபது பாகை சமன் அடுத்து குறித்த பெருமதிகளை எழுதிக் கொள்வோம் ஆகவே எழுபத்தைந்து பாகை சக தொன்னூற்று இரண்டு பாகை சக எண்பத்து மூன்று பாகை சக ஏ அதாவது ஏ பாகை அடுத்த படிமுறையாக குறித்த இலக்கங்களினை கூட்டுவோம் ஆகவே முன்னூற்று அறுபது பாகை சமன் எழுபத்து ஐந்து சக தொண்ணூத்தி இரண்டு சக எண்பத்தி மூணு எனவே மொத்தம் இருநூற்று ஐம்பது பாகை சக ஏ அடுத்த படிமுறையாக குறித்த நேர் இருநூற்று ஐம்பது சவனுக்கு மறுபகுதியில் செல்லும் போது மறையாக மாறும் எனவே முன்னூற்று அறுபது பாகை சய இருநூற்று ஐம்பது பாகை சமன் ஏ பாகை இதன்படி முன்னூற்று அறுபது சய இருநூற்று ஐம்பது நூற்று பத்து பாகை சமன் ஏ எனவே குறித்த ஏ கோணமானது நூற்று பத்து பாகை குறித்த பயிற்சியில் ஏ இன் பெருமானத்தை காண்க அதாவது ஒரு ஏ இன் பெருமானத்தினை காண வேண்டும் இதற்கு நாம் முதலாவது செய்ய வேண்டியது நாட்பாக்களின் புறக்கோணங்களின் கூட்டு தொகை முன்னூற்று அறுபது பாகை சமன் அடுத்து குறித்த பெருமதிகளை புரிந்து கொள்வோம் அதாவது இரண்டு ஏ சக ஏ சக இரண்டு ஏ சக ஏ ஆகவே மொத்தமாக ஆறு ஏ சமன் ஆறு ஏ ஆறு ஏ அதாவது ஆறு தர ஏ இங்கு பெருக்கப்படும் ஆறானது சமனுக்கு வருபாதில் செல்லும் போது பிரிவடும் ஆகவே முன்னூற்று அறுபதின் கீழ் ஆறு சமன் ஏ இங்கு ஆறில் ஆறு ஒரு தடவை முப்பத்தி ஆறு ஆறு தடவைகள் எனவே அறுபது பாகை சமன் ஏ எனவே ஏ பெருமானம் அறுபது பாகை ஆகும்